，姐，快点！姐姐，你等等我。他趴在这很久了，你说他是不是生病了？他断了一只翅膀，以后都飞不起来了吧？那是如烟最后一次见他的弟弟，后来他就被父亲带到了醉花楼，卖给了苏妈妈。再后来，他的父亲、弟弟、母亲就都离开这儿了。天快黑了，我也该回了。据说。醉花楼正在举行去除邪祟的仪式，你确定要这时候回去吗？面对总比逃避好。再说了，我是如烟唯一的朋友，又能躲到哪里去？无妨，我们送你回去吧。姑娘这边请在这世上，根本不可能有鬼神。别怕，只是有人在装神弄鬼罢了。也许他就在四中。四四中，在哪儿呢？大家当心一点。
姐妹们，妈妈！啊啊你们说的是这个吧？这看起来是一种蛊，有突破口了。那就好。我来晚了，我是错过什么了吗？你还不如不来呢。没有抓到凶手，没有找到证据，连李星河也中了毒。第二天，似乎一切都回归了平静，但我们知道，凶手不会停止。没找到毒虫蛊吗？没有啊。所有人都说，这是他们二十年来遇到过最诡异的案子。一点都没有啊。柳如烟的棺木已经被我们给挖出来了，还是没有线索。这世上，青楼女子没有选择的权利。柳如烟是牺牲品。但醉花楼的阿兰，还有李星河，又何尝不是无辜的？我们没有找到真相，或许是因为没有接近源头。菩萨保佑，菩萨保佑！虽然我平时烧香比较少，但是我还是很虔诚的。回头我一定把香火都给您补上啊！小萌，你打起精神来，你再不破案，李星河就死了。他死活跟我有什么关系？这回我死定了。